బట్టతలతో బాధపడుతున్నారా ఆధునతనమైన పద్ధతిలో హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయబడును ఫేస్ క్లినిక్ హైదరాబాద్ హలో ఎంఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు మరీ ఎనర్జెటిక్ అండి కశ్యప్ గారు అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఎనర్జీ అచ్చా అందరూ ఇస్తారు కానీ ఎనర్జీ నేచర్ లో కొన్ని ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ గా పువ్వు చూస్తే ప్రజెంట్ ఫీల్ అవుతాము లేదా ఆ లొకేషన్ దగ్గరికి ఎక్కడికైనా వెళ్తే మనసులో తెలియని ఒక పీస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి కొంతమందిని చూస్తే తెలియకుండానే సెన్స్ చేయగలుగుతాం టాలెంట్ అని ఇంకొంతమందిని చూస్తే అంటే మనుషుల్లో రకరకాల రకరకాల ఫీలింగ్స్ డిఫరెంట్ వైబ్స్ వస్తాయి కశ్యపుని చూస్తే మాత్రం వచ్చే విధంగా ఎనర్జీ హై లెవెల్లో ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ మనిద్దరి సినర్జీ ద్వారా వస్తుంది విత్తనం ఎంత గొప్పదైనా సాయిల్ కావాలిగా గార్డెన్ కావాలిగా గ్రో అవ్వడానికి సుమంటివి ఇచ్చింది మనిద్దరిగా కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ అండి ఎస్ కొంతమంది సెల్ఫ్ హామ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సెల్ఫ్ హామ్ సెల్ఫ్ హామ్ ఎదుటో ఏదో అన్నాడను ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదో అన్నారను లేదు బయట ప్రపంచం మనకు నచ్చట్లేదును అక్కడ ఆ వాతావరణంలో నేను ఇమడలేకపోతున్నాను కొంతమంది ఒక అబ్బాయిని కానీ అమ్మాయిని కానీ అంటే రిలేషన్లో ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సర్టెన్ టైం వరకు బాగానే కలిసి ఉంటారు తర్వాత ఎక్కడ చిన్న డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవగానే ఆ డిస్టర్బెన్స్లో వీళ్ళకి మెంటల్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ అయిపోయి సెల్ఫ్ హామ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు గతంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం నార్సిజం బిహేవియర్ మీద కొంతమంది అలా చేసుకుంటూ ఉంటారు అందులో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు కొంతమందికి ఇది వాళ్ళ మనం చూస్తే అండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లో ఎక్కువ చూస్తుంటాము యంగ్స్టర్స్ లో ఎక్కువ చూస్తుంటాము యంగ్స్టర్స్ ఎలా అంటే ప్రతి దాంట్లోనూ ఇక్కడ నాకు నా ఇమేజ్ పోయింది అనేటువంటి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఆ దాంతో బతికే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే వాళ్ళు సొసైటీని అప్పుడప్పుడే చూసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ కళ్ళ ముందు అవమానం లాంటిది ఏదైనా చిన్నది జరిగినా దాన్ని ఫేస్ చేయలేరు కొంతమంది ఫేస్ చేస్తారు అది స్కూల్లో కానివ్వండి కాలేజ్లో కానివ్వండి పిల్లలు పిల్లలు అది బేర్ చేయడానికి కూడా ఇష్టపడరండి దాని వల్ల కూడా సెల్ఫ్ హామ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ముఖ్యంగా మనం యంగ్స్టర్స్ ఆడపిల్లలు ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటామండి పొరపాటున ఎవరిని ఒక మాట అని అంటే మాటను తీసుకోలేరు కొంచెం ఏజ్ గ్రో అయిన తర్వాత పెళ్ళైన తర్వాత వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మీద ఎలా కామన్గా ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఏ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ సెల్ఫ్ హామ్ చేసుకోకుండా అయితే ఉంటారు యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్ అది ఓవర్ కమ్ అవ్వాలి అని అంటే ఎలా సెల్ఫ్ హర్ట్ మనల్ని మనం హర్ట్ చేసుకోవాలి సింపుల్ మనల్ని మనం కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవాలి ఆ హామ్ అంటే మనం సెల్ఫ్ హర్ట్ చేసుకోకుండా మనల్ని మనం కంట్రోల్ సొల్యూషన్ కూడా నాగరాజు గారు చెప్పారు మనల్ని మనం హర్ట్ చేసుకోకూడదు అంటే మనల్ని మనం కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవాలి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఇస్ ద ఆన్సర్ యూనివర్సల్ ఆన్సర్ అది సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది ప్రతి ప్రాబ్లమ్ కి జనరలైజ్డ్ సొల్యూషన్ మాస్టర్ కి ఏమన్నా ఉంది అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అంటే అటు పోకుండా ఇటు ఉండటానికి ఏం కావాలి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ డెఫినెట్ గా అదే ఆన్సర్ అసలు ఏ క్వశ్చన్ కైనా ఆన్సర్ అయితే అదే రీజన్స్ కూడా నాగరాజు గారు చెప్పేశారు నా సగం జాబ్ అయిపోయింది సో ఈ సెల్ఫ్ హర్ట్ మనల్ని మనం హర్ట్ చేసుకోవటం వీళ్ళ మైండ్ లో ఏ థాట్ ప్యాటర్న్ నడుస్తుంది అనేది నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ప్యాటర్న్ అర్థం అయితే బ్రేక్ చేయటం ఈజీ సో సొల్యూషన్ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది నా ఫస్ట్ అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే సైకాలజీ అయినా న్యూరో సైన్స్ అయినా ఏం చెప్తుంది అంటే ఫస్ట్ నేను నేర్చుకున్న సెంటెన్స్ అండి సైకాలజీలో సెంటెన్స్ ఏంటయా అంటే ఎవ్రి బిహేవియర్ హ్యాస్ అ పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రతి బిహేవియర్ వెనకాల ప్రతి ప్రవర్తన వెనకాల ఒక పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది కశ్యప్ నువ్వేం చెప్తున్నావు ప్రతి ప్రవర్తన వెనకాల పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ ఎట్టుంటుంది ప్రవర్తన అంటే ఇక్కడ నేను ఏ ఫ్రేమ్ లో చెప్తున్నానంటే మనకి బయటికి కనిపించేది దాన్ని మాత్రమే నేను బిహేవియర్ అంటున్నా యువర్ గెటింగ్ ఇట్ అంటే ఒక వ్యక్తి మర్డర్ చేశాడు ఒక వ్యక్తి ఇంకేదో చేశాడు ఒక వ్యక్తి ఇంకేదో చేశాడు దాని వెనకాల కూడా పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ ఉంటుందా డెఫినెట్ గా అంటే సపోర్ట్ చేస్తున్నావా లేదు సపోర్ట్ చేయట్లా చేసింది తప్పే నేను కాదనట్లా యువర్ గెటింగ్ ఇట్ ప్రతి బిహేవియర్ ఆ బిహేవియర్ ఏదైనా కానివ్వండి పాజిటివ్ నెగిటివ్ న్యూట్రల్ మీరేమన్నానండి ప్రతి బిహేవియర్ వెనకాల మైండ్ లో ఒక పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది ఇది బాగా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా డిబేటబుల్ అయిన అండి నేను మీతో డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఆ డిబేట్ కుదరదు కానీ ఒకసారి ఆలోచించండి నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను కానీ ఒకసారి డిబేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది మార్చి వెరీ గుడ్ సో 
పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వీడియోకి ఇది చాలా బేస్ అండి ఈ లైన్ రైట్ నా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ సెల్ఫ్ హర్ట్ మనల్ని మనం హర్ట్ చేసుకోవటం దీంట్లో రెండు రకాలండి ఒకటి ఫిజికల్గా హర్ట్ చేసుకోవటం సిచ్యువేషన్స్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయినప్పుడు వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ అవ్వనప్పుడు ఆర్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఎవరో ఏదో అంటే లేదా ఏమన్నా ఫెయిల్ అయ్యారు లేదా ఇంకేమన్నా లాస్ అయ్యారు ఫిజికల్ హర్టింగ్ అంటే తల కొట్టేసుకోవటం చెంపలు బాధ కొట్టుకోవటం గుండెలు బాధకోవటం తల తీసుకుపోయి గోడ కొట్టుకోవటం ఇంకా ఎక్స్ట్రీముకి పోతే చేతులు కట్ చేసుకోవటం ఇది ఫిజికల్ సెల్ఫ్ హర్ట్ అండి అయితే దీని వెనకాల కనపడింది ఏంటయా అంటే ఇమోషనల్ సెల్ఫ్ హర్ట్ బా అంటే ఇమోషనల్గా వాళ్ళను వాళ్ళు హర్ట్ చేసుకుంటారు మానసికంగా ఒకటి భౌతికంగా హర్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఇంకొకటి మానసికంగా హర్ట్ చేసుకుంటున్నారు మానసికంగా హర్ట్ చేసుకోవటం భౌతికంగా హర్ట్ చేసుకోవటం కంటే డేంజర్ అండి ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి భౌతికంగా తనను తాను హర్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాన్న నేను ఫిజికల్గా హర్ట్ చేసుకుంటున్నా మీకు అది కనపడుతుంది నేను కోసుకుంటున్నా నేను తలకాయ బాలగొట్టుకుంటున్నా యువర్ గెడింగ్ ఇట్ మీరు నాకు హెల్ప్ చేయటానికో రియాక్ట్ అవ్వటానికో రెస్పాండ్ అవ్వటానికో ఒక ఆస్కారం ఉంది ఎందుకంటే కనపడుతుంది మీరు వచ్చి ఆపచ్చు ఏదో ఒకటి చెయ్యొచ్చు కానీ ఇమోషనల్గా హర్ట్ చేసుకుంటుంటే పక్కనే జనాలు ఉన్నా పక్కనే తోటి వాళ్ళు ఉన్నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నా వాళ్ళకు తెలియకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ హర్ట్ అనేది మైండ్లో జరుగుతుంది యుద్ధం ఇక్కడ నడుస్తుంది అంతే బయటికి కనబడట్ల దీనికి మందు ఉంది అబ్సల్యూట్లీ అండి ఇది చిన్నది అని అయితే చెప్పను నేను ఫిజికల్గా హర్ట్ చేసుకోవటం చిన్న విషయం అని అయితే చెప్పను కానీ దానికి ఇంకా పెద్దది దానికి మెయిన్ కారణం యాక్చువల్గా ఫిజికల్గా మనల్ని మనం ఎందుకు హర్ట్ చేసుకుంటున్నాం బికాస్ ఇమోషనల్ వీ ఆర్ హర్ట్ ఈ రెండు ఫస్ట్ డిస్టింగ్ విషింగ్ ఫీచర్స్ అండి మందు కంట్రోల్ రెండు కనిపిస్తాయి దీనికి అసలు అసలు అన్కంట్రోల్డ్ బయట వాళ్ళకి తెలీదు ఇంకొకటి వాళ్ళని వాళ్ళు హర్ట్ చేసుకుంటున్నారని చాలా మందికి తెలియదు ఈ వీడియో చేయటానికి గల కారణం అదే యువర్ గెడింగ్ ఇట్ సో ఒకటి ఫిజికల్ ఒకటి ఇమోషనల్ భౌతికంగా ఒకటి మానసికంగా రైట్ నేను ఇందాక ఏం చెప్పా ప్రతి బిహేవియర్కి ఒక పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది సెల్ఫ్ హర్ట్ అనేది కూడా ఒక బిహేవియరేగా మరి అవును ఒక ప్రవర్తనేగా దీని వెనకాల పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి న్యూరో సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే దీని వెనకాల మూడు పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళ మైండ్లో మూడు రకాలుగా ఆలోచిస్తారు బేసిక్ పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ ఏంటయ్యా అంటే నేను పెయిన్ అండ్ సఫరింగ్లో నుంచి బయటపడాలి ప్రతి ప్రయత్నం వెనకాల ప్రతి బిహేవియర్ వెనకాల ఉండే పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ జనరలైజ్డ్ అందరికీ పనికొచ్చేది ఏంటయ్యా అంటే నేను ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడున్న పెయిన్ అండ్ సఫరింగ్ అనే దాంట్లో నుంచి నేను బయటపడాలి ఇది పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ అయ్యా మనకు పెయిన్ అవుతుంది ఎవ ఎవరికి ఇష్టం అండి పెయిన్ అంటే బాబు మీకు మీకు ఒక కోటి రూపాయలు ఇస్తాం ఒక పది రోజులు సఫర్ అవ్వండి బంపర్ ఆఫర్ అంటే వస్తారా కదా సో మైండ్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి మనం ఏం చేసిన ఇంటెన్షన్ ఏంటయా అంటే పెయిన్ అండ్ సఫరింగ్ పి అండ్ ఎస్ ఈ రెండింటిని ఆపటమే మెయిన్ ఇంటెన్షన్ తేడా ఎక్కడ వస్తుందంటే ఎలా ఎలా అక్కడ తేడా వస్తుంది చా కొంతమంది మీరు అన్నట్లు వాళ్ళ లైఫ్లో ఉన్న పెయిన్ అండ్ సఫరింగ్ నుంచి బయటకు పడటానికి వాళ్ళని వాళ్ళు హర్ట్ చేసుకునే వెహికల్ని యూజ్ చేస్తుంటారు చాలా డేంజరస్ వెహికల్ అండి చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ దీంట్లో మూడు రకాల ప్యాటర్న్స్ నడుస్తాయి అంటే వాళ్ళ మైండ్లో ఏం నడుస్తుంది నేను చెప్తున్నా వాళ్ళ బ్రెయిన్లో మూడు రకాల ప్యాటర్న్స్ అండి ఓకే ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ మైండ్ ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళ సెల్ఫ్ టాక్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఐ డిజర్వ్ ఇట్ అంటే నాకు ఇది కావాల్సిందే నాకు తగిన శాస్తి జరిగింది ఐ డిజర్వ్ ఇట్ అంటే వాళ్ళు ఒక తప్పు చేశారు ఇందాక మీరు అన్నారు ఫెయిల్ అయ్యారు లేదా ఎక్కడో లాస్ అయింది లేదా రిలేషన్షిప్లో ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది చెప్పానా వాళ్ళ మైండ్లో ఇది నడుస్తుంటుంది చెప్పా కదా మళ్ళీ వాడితో మాట్లాడద్దని ఎందుకు మాట్లాడా కాశ్యప్ హర్ట్ చేశాడని తెలుసుగా మళ్ళీ కాశ్యప్తో ఎందుకు మాట్లాడా నువ్వు మళ్ళీ ఆ రిలేషన్షిప్లోకి ఎందుకు వెళ్ళా మళ్ళీ ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఏంటి చెప్పా కదా ఆ పని చేయొద్దని మళ్ళీ ఎందుకు చేసావు నీకు ఇంత ఎదుగు కావాలి నీ బతుకు ఇంతే నీ జాతకం ఇంతే నీకింత ఇదే కరెక్ట్ ఇదే కరెక్ట్ బయట వాళ్ళని అట్లా వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ ఈ ప్యాటర్న్లో పడి వాళ్ళని వాళ్ళు హర్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఇంటెన్షన్ ఏంటి 
ఆ జరిగిన పెయిన్ నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వటం ఇంటెన్షన్ అండి ఒక ఇంటెన్షన్ డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వటం ఇంకొక ఇంటెన్షన్ మిగతా రెండింటిలో చెప్తా ఇక్కడైతే ఇంటెన్షన్ డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వటం నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా అండి నేను మొన్న ఒక సోషల్ గ్యాదరింగ్లో ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ చిన్న బ్యాండేజ్ వేసుకున్నారు ఆయన అంటే నాకు పరిచయం కూడా లేదు ఇక్కడ చిన్న బ్యాండేజ్ లాగా ఇంత ఇంత ఉంది వైట్గా ఏమైందండి అని అడిగాను ఏమన్నా దెబ్బ తగిలిందా కాదండి మైగ్రేన్ హెడ్ ఎక్కువ ఉంది నాకు అన్నాడు ఆ బ్యాండేజ్ కూడా పెట్టడం ఒక ఒక యాంగిల్లో పెట్టారండి అదేంటి మైగ్రేన్ హెడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇదెందుకు పెట్టారు నాకు అర్థం కాదు ఇదేంటి అన్న అంటే ఆయన అన్నాడు సరే ఇది ఒక కెమికల్ ఫార్ములా ఇది ఇక్కడ పెట్టుకుంటే బ్రెయిన్ని ఇది కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది నాకు తలనొప్పు ఉంది అనేది మర్చిపోయేటట్టు డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ బ్రెయిన్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో తలనొప్పి పోతుంది యువర్ గెడింగ్ ఎట్ నా ఇది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సెల్ఫ్ హర్ట్ అనే దాన్ని పెద్ద పెయిన్ని మర్చిపోవటానికి మనల్ని మనం హర్ట్ మనల్ని మనం హర్ట్ చేసుకుంటాం పెయిన్ బాంబ్స్ అని అదే కదండి మీరు ఏ బాంబ్ అయినా నాకు నేను పూసుకున్నా తలనొప్పి పోయిందా కాదు ఇది ఎక్కువ మండుతుంది కాబట్టి తలనొప్పి మర్చిపోయా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ గెడింగ్ ఎట్ సో తలనొప్పి పోదు ఈ మంట ఎక్కువైపోతుంది యువర్ గెడింగ్ ఎట్ సెల్ఫ్ హర్ట్ అనే దాన్ని వాళ్ళని వాళ్ళు హర్ట్ చేసుకొని ఎలా హర్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఒక ఒక పద్ధతి ఏంటి నాకు ఇది కరెక్ట్ ఇంతే జరగాలి నేను వేస్ట్ గా అన్ని నేను దరిద్రుణ్ణి ఐ డిజర్వ్ ఇట్ ఇది ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ అండి సెకండ్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే నన్ను ఎప్పుడు బయట వ్యక్తులు నన్ను హర్ట్ చేస్తారు నో వన్ కేర్స్ అబౌట్ మీ ఇది సెకండ్ ప్యాటర్న్ అంటే మీరు తక్కువ చేసి మాట్లాడారు వాళ్ళు నాకు వాల్యూ ఇవ్వాల వాళ్ళు చెప్పింది చేయాల వీళ్ళు నన్ను మోసం చేశారు వీళ్ళు నన్ను తొక్కేశారు యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కడు నన్ను హర్ట్ చేయటానికే పుట్టాడు నా మీద ఎవరికి కేరింగ్ లేదు ప్రేమ లేదు ఇది వాళ్ళ మైండ్లో నడుస్తుంటుంది అంతే నేను ఇంతే నన్ను ఎవరు ప్రేమించరు నన్ను ఎవరు పట్టించుకోరు నేనంటే ఎవరికి వాల్యూ లేదు నా ఇలా అనుకోని అనుకోని చెప్పుకొని 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 వాళ్ళని వాళ్ళు హర్ట్ చేసుకుంటున్నారు ఎందుకు హర్ట్ చేసుకుంటున్నారు అక్కడ ఏదో జరిగింది ఇన్సిడెంట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ చాలా పెయిన్ఫుల్ దాని నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ చేయటానికి బాంబ్ లాగా యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ నవ్ ఈ థాట్ ప్యాటర్న్ వీళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ ఏంటి వాళ్ళ మైండ్లో ఏం నడుస్తుంది ఐ డిజర్వ్ ఇట్ నీకు కావాల్సిందే సెకండ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి నన్ను ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు నన్ను అందరూ హర్ట్ చేస్తారు థర్డ్ ప్యాటర్న్ ఇది ఇంకా డేంజరస్ ప్యాటర్న్ ఇదేంటయా అంటే దే వాంట్ టు అవాయిడ్ అండి దే వాంట్ టు అవాయిడ్ ఈ పెయిన్ అండ్ సఫరింగ్ ని అవాయిడ్ చేయాలనుకుంటారు అవాయిడ్ చేయాలనుకుని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ మైండ్ లో ఏం నడుస్తుందంటే ఏ ఈ జీవితం నాకు అర్థమే కాదు ఏందో ఎప్పుడు కష్టాలే నేను నా కంప్యూటర్ ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతా కానీ నా జీవితాన్ని నేను హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నా నేను నా ఆఫీస్ లో పెద్ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ని కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ క్రికెట్ లో నేను బాల్ ని సిక్స్ కొట్టగలుగుతా కానీ ఇక్కడ నేను వెయ్యి మందికి లైఫ్ ఇచ్చా నా పిల్లాన్న మాటిండు సో ఆర్ నా భర్త నా మాటిండు యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఇది వాళ్ళ మైండ్ లో నడుస్తుంది నా ఇదంతా నడిచినప్పుడు ఏమవుతుంది బ్రెయిన్ అక్కడ నుంచి డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుంది సెల్ఫ్ హర్ట్ అనే పరికరాన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పెయిన్ అండ్ సఫరింగ్ నుంచి డిస్ట్రాక్షన్ గా వాడుకుంటున్నారు చాలా మంది అయితే ఈ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు గమనించింది ఏంటయా అంటే వాళ్ళని వాళ్ళు చంపేసుకుంటున్నారు మానసికంగా మానసికంగా చంపుకొని 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 ఒక లిమిట్ దాటిన తర్వాత ఫిజికల్ గా కూడా వాళ్ళని వాళ్ళు చంపేసుకుంటారు ఎలా అండి అంటే ఒక మనిషి ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్కి వెళ్ళిపోవడానికి ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మరి ఎలా దాన్ని ఓవర్కమ్ అవటం బయటపడటం ఎలా ఆ సెల్ఫ్ హర్ట్ ని ఆపటం ఎలా రైట్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా చెప్పండి మీకు మీ లైఫ్లో మీరు ఎంతో అభిమానించిన వ్యక్తి లేదా మీకెంతో ఇష్టమైనది ఒక థింగ్ మీకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ ఉంది యువర్ గెటింగ్ ఎట్ ఈ ఫోన్ మీకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు నేను ఇవ్వను కంట్రోల్ షూట్ అయిపోయింది 
ఈ ఫోన్ మీకు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు అందులో మీ లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి అంటే మీకు అభిమానం చాలా ఇది ఇది గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు రైట్ నా కండిషన్ ఎటువంటిదైనా పరిస్థితులు ఎంత కలిసి రాకపోయినా ఎంత ఇదైనా ఈ ఫోన్ ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారా చూసుకోరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు జేబులో నుంచి కింద పడకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటారు ఒకవేళ పడితే గీతలు పడకుండా దీనికి చొక్కా ప్యాంటు తొడుగుతాం యువర్ గెడింగ్ ఇట్ తుడుచుకుంటుంటాం ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటుంటాం దీన్ని చాలా చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటున్నాం ఎందుకు ఇది ఒక గిఫ్ట్ ఆర్ ఇది గిఫ్ట్ కాదు నేనే కొనుక్కున్నా ఇంత జాగ్రత్తగా ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నాం ఎందుకంటే దీనికి నేను వాల్యూ ఇచ్చాను మనం దేనికి వాల్యూ ఇచ్చినా దాన్ని హర్ట్ చేయటానికి తొందరగా మన సొప్పదు అంటే మనల్ని మనం హర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే మనకి మనం వాల్యూ ఇచ్చుకోలేదా ఆలోచించండి ఒకసారి బయట వాడు ఏదో అన్నాడని నన్ను నేను హర్ట్ చేసుకుంటున్నానే నేను అనుకున్నది జరగలేదు కాబట్టి నన్ను నేను హర్ట్ చేసుకుంటున్నానే నేను ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అది జరగలేదు నన్ను నేను హర్ట్ చేసుకుంటున్నా నేను ఫెయిల్ అయ్యా నన్ను నేను హర్ట్ చేసుకుంటున్నా నేను నన్ను నేను హర్ట్ 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 జరుగుతోంది అంటే నా మీద నాకు వాల్యూ లేదు ఇక్కడ బయట వాళ్ళ హర్టింగ్ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదండి బయట వాళ్ళు హర్ట్ చేశారని కూడా బాధపడుతూ మనల్ని మనం హర్ట్ చేసుకుంటున్నాంగా అంటే మనకు మనం వాల్యూ ఇచ్చుకోవాలి సెల్ఫ్ హర్ట్ ఆగాలి అంటే ఏకైక బ్రహ్మాస్త్రం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సెల్ఫ్ హర్ట్ లోకి పోకుండా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అవ్వాలి అంటే బ్రహ్మాస్త్రం సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మనకు మనం వాల్యూ ఇచ్చుకోవటం ఆ వాల్యూ ఎప్పుడు ఇచ్చుకుంటాం ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పదం చూడండి ట్రూత్ ట్రూత్ అంటే సత్యం నా ఈ పదంలో ఒకటి తీసేయండి ఇప్పుడు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసేసేయాను అనుకోండి నా ఆర్యూటిహెచ్ మిగిలింది కదా దీన్ని జగుల్ చేయండి హెచ్యుఆర్టి హర్ట్ అనే పదం ఉందా లేదా అవును నా ట్రూత్ అనే పదంలో నుంచి టీ తీసేస్తే మిగిలింది హర్ట్ అండి హర్ట్ యువర్ గెటింగ్ ఇట్ రూత్ లెస్ గా మారుతాం ఆ వెరీ గుడ్ రూ ఏ మీరు ట్రా వచ్చేయచ్చుగా ఇరవై ఆరు సెషన్ మీరు ఏమన్నా కండక్ట్ చేస్తారా బాగా చెప్పారు హర్ట్ అయ్యామా చాలా రూత్లెస్ గా ఉంటాం యువర్ గెటింగ్ ఇట్ నా దీని ఆపటం ఎలా ఒక టీ యాడ్ చేయాలి టీ యాడ్ చేస్తే ట్రూత్ తెలుస్తుంది ఆ టీ ఏంటి మన టాలెంట్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి టీని నేను ఇక్కడ టాలెంట్ గా వాడుతున్నాను టాలెంట్ తెలుసుకుంటే ఏమవుతుంది టాలెంట్ తెలుసుకుంటే మన వాల్యూ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది అరే నాకు ఇంత టాలెంట్ ఉంది నేను ఇంత వాల్యుబుల్ దీన్నే నేను హర్చ్ చేసుకునేది దీన్ని హర్చ్ చేయడానికి ఇష్టపడట్లేగా ఎందుకు ఇది ఫోను ఇంకేమన్నా గిఫ్ట్ అండి అరే ఇది నా గిఫ్ట్ వాల్యూ వాల్యుబుల్ ఇది వెరీ గుడ్ ఇది వాల్యుబుల్ ఇది నా గిఫ్ట్ మనం మనకి గిఫ్ట్ కాదా మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన పేరెంట్స్ ఇచ్చిన అబ్సల్యూట్లీ అండి నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ మరి ఇది ఎందుకు హర్త్ చేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మనకు మనం ఫిజికల్గా హర్త్ చేసుకుంటున్నాం ఫిజికల్గా వాల్యూ ఇచ్చుకోవాలా ఇమోషనల్గా హర్త్ చేసుకుంటున్నాం మానసికంగా మనకు మనం వాల్యూ ఇచ్చుకోవాలా ఎథికల్ బౌండరీస్ క్రియేట్ చేసుకోలేక వెరీ పవర్ఫుల్ వర్డ్ అండి ఎథికల్ బౌండరీస్ ఎథికల్ బౌండరీస్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అయితే ఎప్పుడు క్రియేట్ అయితే మనకి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉన్నప్పుడే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటే సెల్ఫ్ హర్ట్ జరగదు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒక్క సింపుల్ లైన్ లో చెప్పాలంటే ఎవరికైతే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ బ్యాలెన్స్ గా ఉంటుందో వాళ్ళు సెల్ఫ్ హర్ట్ చేసుకోరు చేసుకోలేరు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లో ఉంటారు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లో ఉంటారు వెరీ పార్టీ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లో ఉంటారు అది ఉండాలి అంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి డెఫినెట్ గా అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మీ కశ్యప్ గారు చూస్తారు కదా వీడియో ఈ వీడియో పై ఫ్రెండ్ కమెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీరు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అండ్ నైన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియో